கடலில் பேனாச்சின்னம் அமைப்பதற்கு எதிரான வழக்கை தள்ளுபடி செய்ய கோரிய தமிழக அரசின் கோரிக்கையை உச்சநீதிமன்றம் நிராகரித்துள்ளது மெரினா கடற்கரையில் பேனா சிலை அமைக்க எடுத்து வரும் முயற்சிகளை தடுத்து நிறுத்த கோரி உச்சநீதிமன்றத்தில் மீனவர்கள் சார்பில் வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது கடலுக்குள் சிலை அமைத்தால் கடற்கரையின் சுற்றுச்சூழல் கடல்வாழ் உயிரினங்கள் பாதிக்கப்படும் மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது இந்த வழக்கு உச்சநீதிமன்றத்தில் நீதிபதி எஸ் கே கவுல் தலைமையிலான அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது குறுக்கிட்ட தமிழக அரசு தரப்பு வழக்கறிஞர் வில்சன் வழக்கில் எந்த முகாந்திரமும் இல்லை என்று கூறி மனுவை தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்தார் ஆனால் இதனை ஏற்றுக்கொள்ளாத நீதிபதிகள் விசாரணையை அடுத்த வாரம் வெள்ளிக்கிழமைக்கு ஒத்திவைத்தனர் சென்னை ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் செவிலியர்களின் அலட்சியத்தால் குழந்தையின் கை அகற்றப்பட்ட சம்பவம் குறித்து விசாரிக்க விசாரணைக் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது ராமநாதபுரத்தைச் சேர்ந்த தஸ்தகீர் என்பவரின் ஒன்றரை வயது மகன் முகமது மஹிரை தலையில் ஏற்பட்ட ரத்த கசிவு பாதிப்புக்காக சென்னை ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்துள்ளனர் அங்கு குழந்தைக்கு குளுக்கோஸ் செலுத்திய போது கை கருப்பாக மாறி அழுகியதால் அகற்றப்பட்டது இதற்கு செவிலியர்களின் அலட்சியமே காரணம் என பெற்றோர் புகார் அளித்தனர் இதனையடுத்து மூன்று மூத்த மருத்துவர்கள் கொண்ட விசாரணை குழுவானது அமைக்கப்பட்டு விசாரணை தொடங்கப்பட்டுள்ளது மேலும் மூன்று நாட்களுக்குள் விசாரணை அறிக்கையை சமர்ப்பிப்பதாகவும் மருத்துவமனை நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது சென்னை ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்ற குழந்தையின் வலது கை அகற்றப்பட்ட விவகாரத்தில் தமிழக அரசு உண்மையை மூடி மறைக்கும் விதமாக செயல்படுவதாக குழந்தையின் தாய் ஆஜிஷா குற்றம் சாட்டியுள்ளார் சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ஆய்வுக்கு வந்த மருத்துவத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் கூட மூன்றாவது மனிதர் சொல்வதை கேட்டு பேசுகிறாயா என்று கூறியதாக குற்றம் சாட்டினர் தனது குழந்தையின் கை பறிபோனதற்கு தமிழக அரசுதான் உரிய பதில் சொல்ல வேண்டும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் ஒன்றரை வயது குழந்தையின் கை அழுகிய நிலையில் அகற்றப்பட்ட விவகாரத்தில் உத்தரவிட்டுள்ளது இது தொடர்பாக அமைக்கப்பட்டுள்ள விசாரணைக் குழு நாளை காலை பத்து மணிக்கு ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் நேரில் ஆஜராக வேண்டும் என உத்தரவிட்டுள்ளது தமிழகத்தில் உள்ள அமைச்சர்களே அரசு மருத்துவமனைகளை நம்பி செல்வதில்லை என புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் விமர்சித்துள்ளார் சென்னை திருப்பொற்றியூரில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் அரசு மருத்துவமனைகளில் நோயாளிகள் விரும்பி வந்து சிகிச்சை பெற்றுக்கொள்ளும் வகையில் தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று தெரிவித்தார் மாநில அரசின் அனுமதியில்லாமல் மேகதாதுவில் அணை கட்ட முடியாது என தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் கர்நாடகாவின் காவிரி நீர் பங்கீடு விவகாரத்தில் பாஜக எந்த அரசியலும் செய்யவில்லை என கூறினார் மேலும் பாஜகவுக்கு எதிராக எதிர்க்கட்சிகள் சார்பில் நடைபெறும் கூட்டத்தில் பங்கேற்க முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் சென்றால் கோபேக் ஸ்டாலின் என கருப்பு பலூன்களை பறக்க விடுவோம் என எச்சரிக்கை விடுத்தார் அஜித் பவார் கட்சியில் இருந்து பிரிந்து சென்று அவரது தனிப்பட்ட விருப்பம் என்றும் இதனால் தங்கள் குடும்ப உறவில் விரிசல் இல்லை என்றும் தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் சரத் பவார் கூறியுள்ளார் சரத் பவாரின் உறவினரும் தேசியவாத காங்கிரஸ் எம்எல்ஏவுமாக இருந்த அஜித் பவார் அக்கட்சியில் இருந்து விளக்கினர் தொடர்ந்து ஏக்நாத் ஷிண்டே பிரிவு சிவசேனா மற்றும் பாஜகவுடன் இணைந்து மகாராஷ்டிர மாநில துணை முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுள்ளார் இந்நிலையில் சதாராவில் சுதந்திர போராட்ட வீரர் ஒய் வி சவானி நினைவிடத்தை பார்வையிட்ட சரத் பவாரிடம் இதுகுறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது அவர் குடும்பத்தில் அரசியல் கட்சி விவாதிப்பதில்லை என்றும் ஒவ்வொருவரும் அவரவர் தனிப்பட்ட முடிவை எடுப்பதாகவும் தெரிவித்தார் வகுப்புவாத சக்திகளுக்கு எதிரான தனது போராட்டம் தொடரும் என தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் சரத் பவார் தெரிவித்துள்ளார் மகாராஷ்டிராவில் உள்ள முன்னாள் முதலமைச்சர் யஷ்வந்த் ராவ் சவான் நினைவிடத்தில் சரத் பவார் மரியாதை செலுத்தினார் பின்னர் பேசிய அவர் நாட்டில் உள்ள அனைத்து எதிர்க்கட்சிகளையும் பாஜக அளிக்க நினைப்பதாக குற்றம் சாட்டினார் அவர்களின் சூழ்ச்சியால் உடைந்த தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சியை மீண்டும் கட்டமைக்கப்பட போவதாக அவர் கூறினார் நாட்டிலேயே ஊழல் நிறைந்த கட்சி பாஜக தான் என மக்கள் ஜனநாயக கட்சி தலைவரான மெஹபூபா முப்தி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த அஜித் பவார் தனி அணியாக பிரிந்து பாஜகவுடன் கூட்டணி சேர்ந்து துணை முதல்வர் ஆகியுள்ளதை மெஹபூபா கடுமையாக சாடியுள்ளார் யாரை ஊழல்வாதி என பாஜக சொன்னதோ அவர்களையே கூட்டணியில் சேர்த்ததன் மூலம் பாஜக ஊழல் கட்சி என்பது நிரூபணம் ஆகியுள்ளதாக மெஹபூபா கூறியுள்ளார் நாட்டில் உள்ள எதிர்க்கட்சிகளின் கதையை முடிக்க அமலாக்கத்துறை மற்றும் சிபிஐ பாஜக ஏவி வருவதாக மெகபூபா குற்றம் சாட்டியுள்ளார்
மணிப்பூர் மாநிலத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு விவகாரம் மற்றும் அமைதி திரும்ப எடுக்கப்பட்டுள்ள நடவடிக்கை குறித்து புதிய நிலவர அறிக்கையை தாக்கல் செய்ய மத்திய அரசுக்கு உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது மணிப்பூர் மாநிலத்தில் இரண்டு இன குழுக்கள் இடையே ஏற்பட்ட மோதல் பெரும் வன்முறையாக விடுத்துள்ளது மணிப்பூர் கலவரம் தொடர்பான வழக்குகள் உச்சநீதிமன்றத்தில் தலைமை நீதிபதி அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது மத்திய அரசு சார்பில் ஆஜரான சொலிசிட்டர் ஜெனரல் துஷார் மேத்தா மணிப்பூர் மாநிலத்தில் தற்போது நிலைமை சீரடைந்து வருவதாகவும் மக்கள் பாதுகாப்பாக உள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் அதை மனுதாரர்கள் தரப்பு வழக்கறிஞர்கள் ஏற்க மறுத்தனர் இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதிகள் இந்த வழக்கில் நிலவர அறிக்கையின் அடிப்படையில் தான் தாங்கள் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்த முடியும் என்று கூறி விசாரணையை திங்கட்கிழமைக்கு ஒத்திவைத்தனர் சந்திராயன் த்ரீ விண்கலம் வரும் பதிமூன்றாம் தேதி விண்ணில் ஏவப்படும் என இஸ்ரோ தலைவர் சோம்நாத் கூறியுள்ளார் ஸ்ரீஹரிகோட்டா ஏவுதளத்தில் இருந்து பதிமூன்றாம் தேதி பிற்பகல் இரண்டு முப்பது மணியளவில் விண்ணில் பாயும் சந்திராயன் விண்கலம் பத்தொன்பதாம் தேதி வரை விண்வெளியில் பறந்து இறுதியில் நிலவின் சுற்றுவட்ட பாதையில் வெற்றிகரமாக நிலை நிறுத்தப்படும் என சோம்நாத் தெரிவித்துள்ளார் கடந்த மே மாதம் முதல் விண்கலத்தை ஒருங்கிணைக்கும் பணிகள் தொடங்கப்பட்ட நிலையில் அவை வெற்றிகரமாக முடிந்து தற்போது இறுதிக்கட்ட பரிசோதனைகள் நடைபெற்று வருகின்றன சந்திராயன் ஒன்று விண்கலம் கடந்த இரண்டாயிரத்து எட்டாம் ஆண்டும் சந்திராயன் இரண்டு விண்கலம் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டும் நிலவின் சுற்றுவட்ட பாதையில் வெற்றிகரமாக நிலை நிறுத்தப்பட்டது எனினும் சந்திராயன் இரண்டின் லேண்டர் மட்டும் மென்பொருள் பிரச்சனையால் சரியாக நிலை நிறுத்த முடியாமல் போனது மத்திய பிரதேச மாநிலம் இந்தூரில் சாலையில் நடந்து சென்ற கல்லூரி மாணவியிடம் பைக்கில் வந்த இருவர் செல்போனை பறித்துச் செல்லும் சிசிடிவி காட்சி வெளியாகியுள்ளது அப்போது அந்த மாணவி சாலையில் இழுத்து வீசப்பட்ட காட்சிகளையும் பதிவாகியுள்ளது இதில் காயமடைந்த மாணவி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் பஞ்சாப் மாநிலத்தில் நின்று கொண்டிருந்த ஆட்டோ மீது சரக்கு லாரி மோதிய விபத்தில் இரண்டு பெண்கள் உடல் நசுங்கி பலியான சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளது கபர்துல்லா மாவட்டத்தின் ஹூசைன்பூர் காவல் நிலையம் அருகே நின்று கொண்டிருந்த ஆட்டோவில் ஐந்து பெண்கள் ஏறிக்கொண்டிருந்தன அப்போது வேகமாக வந்த சரக்கு லாரி காண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் ஆட்டோ மீது மோதியது இதில் சம்பவ இடத்திலேயே இரண்டு பெண்கள் உயிரிழந்தனர் படுகாயமடைந்த மூன்று பேர் மீட்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இலவச மின்சாரம் இலவச கல்வி இலவச குடிநீர் என அருணாச்சல பிரதேச தேர்தல் அறிவிப்பை ஆம் ஆத்மி கட்சி வெளியிட்டுள்ளது அறுபது சட்டமன்ற தொகுதிகளைக் கொண்டு அருணாச்சல பிரதேசத்திற்கு அடுத்த ஆண்டு ஏப்ரலில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது இந்த தேர்தலுக்கு இன்னும் ஒன்பது மாதங்களை உள்ள சூழலில் தேர்தல் வாக்குறுதிகளை இப்போதே ஆம் ஆத்மி கட்சி அறிவிக்க தொடங்கியுள்ளது அதன்படி ஆம் ஆத்மி ஆட்சி அமைத்தால் இலவச மின்சாரம் இலவச கல்வி இலவச குடிநீர் மற்றும் பத்து லட்சம் ரூபாய் வரை இலவச மருத்துவம் உள்ளிட்டவை வழங்கப்படும் என வாக்குறுதி அளித்துள்ளது மேலும் அருணாச்சல பிரதேச தேச சட்டவிரோத தடுப்பு நடவடிக்கை சட்டம் மற்றும் அருணாச்சல பிரதேச மத சுதந்திர சட்டம் ஆகியவை ரத்து செய்யப்படும் என்றும் ஆம் ஆத்மி கட்சி அறிவித்துள்ளது நாட்டில் மொத்த புழக்கத்தில் எழுபத்து ஆறு சதவீத இரண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டுகளை ரிசர்வ் வங்கி திரும்பப் பெற்றுள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டுகளை திரும்பப் பெறுவதாக ரிசர்வ் வங்கி மே பத்தொன்பதாம் தேதி அறிவித்தது ஒட்டுமொத்தமாக இந்தியாவில் மூன்று கோடியே அறுபத்தி இரண்டு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான இரண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டுகள் புழக்கத்தில் இருந்த நிலையில் இரண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டுகள் திரும்பப் பெறுவதாக அறிவிக்கப்பட்ட போது மூன்று கோடியே ஐம்பத்து லட்சம் கோடி ரூபாய் புழக்கத்தில் இருந்துள்ளது இதனைத் தொடர்ந்து வங்கிகளில் இருந்து பெறப்பட்ட தகவலின் அடிப்படையில் மே பத்தொன்பதாம் தேதி முதல் ஜூன் முப்பதாம் தேதி வரை இரண்டு கோடியே எழுபத்து இரண்டு லட்சம் ரூபாய் அதாவது ஒட்டுமொத்த புழக்கத்தில் எழுபத்து ஆறு சதவீதம் இரண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டுகள் திரும்ப பெறப்பட்டுள்ளதாக ரிசர்வ் வங்கி தெரிவித்துள்ளது பெங்களூருவில் நடைபெற இருந்த எதிர்கட்சிகளின் ஆலோசனைக் கூட்டத்தின் தேதி திடீரென்று மாற்றப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்து இருபத்தி நான்கு மக்களவைத் தேர்தலுக்கான வியூகம் வகுக்க பீகார் தலைநகர் பாட்னாவில் எதிர்க்கட்சியினர் ஆலோசனை மேற்கொண்டனர் இரண்டாம் கட்ட ஆலோசனைக் கூட்டம் ஜூலை பன்னிரண்டு மற்றும் பதிமூன்று ஆகிய தேதிகளில் கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூருவில் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்த சூழலில் திடீரென தேதி மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது ஜூலை பன்னிரண்டு மற்றும் பதிமூன்று ஆகிய தேதிகளுக்கு மாற்றாக ஜூலை பதினேழு மற்றும் பதினெட்டு ஆகிய தேதிகளில் எதிர்க்கட்சிகளின் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெறும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது
அனில் செலபானி மோசடி வழக்கில் தொழிலதிபர் அனில் அம்பானியிடம் அமலாக்கத்துறை இன்று விசாரணை நடத்தியதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது ரிலையன்ஸ் குழுமத்தின் தலைவரான அனில் அம்பானி இன்று காலை பத்து மணிக்கு மும்பையில் உள்ள அமலாக்கத்துறை அலுவலகத்திற்கு சென்று தனது வாக்குமூலத்தை பதிவு செய்துவிட்டு வெளியேறியதாக கூறப்படுகிறது இந்த வழக்கு அவரது நிறுவனங்களில் செய்யப்பட்டுள்ள முதலீடு தொடர்பான புதிய வழக்கு என அமலாக்கத்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன தென்மேற்கு பருவமழை சூடுபடுத்தியுள்ள நிலையில் அடுத்த சில தினங்களுக்கு கேரளா மற்றும் மகாராஷ்டிரா கடற்கரையோர மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யும் என அமெரிக்காவின் ஐக்கியூ வெதர் நிறுவனத்தின் வானிலை ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஜேசன் கூறியுள்ளார் வார தொடக்கத்தில் கேரளா மற்றும் மராட்டியத்தில் பெய்யும் கனமழை வார இறுதியில் குஜராத்தை நோக்கி செல்லும் என ஜேசன் தெரிவித்துள்ளார் அதே சமயம் திருவனந்தபுரம் வானிலை ஆய்வு மையம் இன்று எர்ணாகுளம் மாவட்டத்திற்கு சிகப்பு எச்சரிக்கையும் கொல்லம் மற்றும் திருவனந்தபுரம் மாவட்டத்திற்கு மஞ்சள் எச்சரிக்கையும் விடுத்துள்ளது நாளை இடுக்கி மற்றும் கண்ணூர் மாவட்டத்திற்கு சிகப்பு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளதால் குற்றாலம் பாபநாசம் நீர்வீழ்ச்சிகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது நாட்டில் பெட்ரோல் சமையல் எண்ணெய் செல்போன் உள்ளிட்டவை நிலையான விலையில் கிடைப்பதற்கு வெளியுறவு கொள்கையே காரணம் என்று மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் கூறியுள்ளார் டெல்லியில் ஐஐடி மாணவர்கள் மத்தியில் உரையாற்றிய அவர் நல்ல வெளியுறவு கொள்கை இல்லாவிட்டால் நாட்டில் பெட்ரோல் விலையும் சமையல் எண்ணெய் விலையும் நீங்கள் வாங்கும் ஐபோனின் விலையும் மிக அதிகமாக இருக்கும் என்று தெரிவித்தார் யுக்ரைன் உடனான போருக்கு பிறகு ரஷ்யாவின் பார்வை ஆசியாவை நோக்கி திரும்பியுள்ளதாக தெரிவித்தார் இந்தியாவில் அறுபத்து ஐந்து லட்சத்திற்கும் அதிகமான கணக்குகளை வாட்ஸ்அப் நிறுவனம் தடை செய்துள்ளது புதிய தகவல் தொழில்நுட்ப விதிகள் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஒன்றின் படி கடந்த மே ஒன்றாம் தேதி முதல் மே முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை அறுபத்தி ஐந்து லட்சத்து எட்டாயிரம் தவறான கணக்குகளை வாட்ஸ்அப் தடை செய்துள்ளது மேலும் இருபத்தி நான்கு லட்சத்து இருபதாயிரத்து எழுநூறு கணக்குகள் நாட்டில் உள்ள பயனர்களிடமிருந்து எந்த அறிக்கையும் வருவதற்கு முன்பே தடை செய்யப்பட்டுள்ளன மே மாதத்தில் பேன் அப்பியல்ஸ் என்று சொல்லப்படும் தடை மேல்முறையீடுகள் போன்ற மூன்றாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பனிரெண்டு புகார்கள் வந்ததால் இந்த கணக்குகளை தடை செய்துள்ளதாக வாட்ஸ்அப் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது தமிழ்நாடு புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களில் இன்று முதல் அடுத்த நான்கு நாட்களுக்கு இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது நீலகிரி மற்றும் கோயம்புத்தூர் மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் இன்று கன முதல் மிக கனமழையும் திருப்பூர் தேனி திண்டுக்கல் தென்காசி திருநெல்வேலி கன்னியாகுமரி விழுப்புரம் செங்கல்பட்டு காஞ்சிபுரம் மற்றும் ராணிப்பேட்டை மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் இன்று கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது மேலும் மன்னார் வளைகுடா லட்சத்தீவு குமரிக்கடல் வங்கக்கடலின் தெற்கு பகுதிகள் மற்றும் கடலோரப் பகுதிகளில் சூறாவளை காற்று வீசக்கூடும் என்பதால் ஜூலை ஏழாம் தேதி வரை மீனவர்கள் கடற்பகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டாம் என வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது வேங்கை வயல் குடிநீர் தொட்டியில் மனித கழிவுகள் கலக்கப்பட்ட விவகாரத்தில் ஒரு நபர் ஆணையத்தின் விசாரணை நிலை தொடர்பாக அறிக்கை தாக்கல் செய்ய சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது இது தொடர்பான வழக்கு இன்று விசாரணைக்கு வந்தபோது உயர்நீதிமன்றம் நியமித்த நீதிபதி சத்யநாராயணன் ஆணையம் இருமுறை நேரடியாக வேங்கை வயல் கிராமத்திற்கு சென்று விசாரணை நடத்தியுள்ளதாகவும் இது சம்பந்தமாக அறிக்கை தாக்கல் செய்ய அவகாசம் வழங்குமாறும் அரசு தரப்பில் கூறப்பட்டது அப்போது ஒரு நபர் ஆணையம் அமைத்து மூன்று மாதங்கள் கடந்துவிட்டதை சுட்டிக்காட்டி நீதிபதிகள் விசாரணையின் தற்போதைய நிலை குறித்து நான்கு வாரங்களில் அறிக்கை தாக்கல் செய்யுமாறு தமிழ்நாடு அரசுக்கு உத்தரவிட்டனர் திருவள்ளூர் அருகே தாங்கள் கேட்ட லஞ்ச பணத்தை தராததால் வாகன ஓட்டிகளை காவலர்கள் கொடூரமாக தாக்கும் வீடியோ வெளியாகியுள்ளது திருத்தணி பகுதியைச் சேர்ந்த நவீன்குமார் நேற்று இரவு தனது நண்பர் வீட்டு நிகழ்ச்சிக்காக மீஞ்சூர் சென்றுவிட்டு திரும்பியுள்ளார் இவரது நண்பர் வெங்கட்ராமன் நவீன்குமாரின் இருசக்கர வாகனத்தை ஓட்டி வந்துள்ளார் பெண் பகுதியில் அமர்ந்து வந்த நவீன்குமார் மதுபோதையில் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது இதனை அறிந்த சுங்கச்சாவடி போலீசார் வாகனத்தை பிடித்து நான்காயிரம் ரூபாய் லஞ்சம் கேட்டுள்ளனர் இதனை தர மறுத்த நவீன்குமார் மற்றும் வெங்கட்ராமனை எஸ் ஐ ராஜேந்திரன் மற்றும் காவலர் ஒருவரும் அடித்தது மட்டுமின்றி தரக்குறைவான வார்த்தைகளால் பேசினார் இந்த வீடியோ வைரலாகி வருகிறது நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் அருகே அரசு கலைக் கல்லூரியின் புதிய கட்டிடங்களை தரமற்ற முறையில் கட்டிய ஒப்பந்ததாரர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது ஆண்டகலூர் கேட் பகுதியில் உள்ள திருவள்ளுவர் அரசு கலைக் கல்லூரியில் நான்காயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் படித்து வருகின்றனர் இங்குள்ள பழைய கட்டிடங்களுக்கு பதிலாக கட்டப்பட்ட புதிய கட்டிடங்கள் மாணவர்கள் கையிலே பெயர்த்து எடுக்கும் அவலத்தில் கட்டப்பட்டுள்ளது தரமற்ற முறையில் கட்டிடத்தை கட்டிய ஒப்பந்ததாரர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் தரமான முறையில் கட்டிடங்களை கட்டித்தர வேண்டும் என்றும் மாணவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்
சென்னை மின்சார ரயிலில் இளைஞர்கள் ரகளை செய்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது வேளச்சேரியிலிருந்து கடற்கரை நோக்கி சென்ற பறக்கும் ரயிலில் பயணித்த இளைஞர்கள் சிலர் ரயிலின் படிக்கட்டில் நின்ற படையும் ஜன்னலில் கால் ஊன்றியும் பயணிகளுக்கு இடையூறு செய்தனர் இது தொடர்பான வீடியோ வைரலானதை அடுத்து இளைஞர்களை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர் கரூர் மாவட்டம் குளித்தலை அருகே போதிய பேருந்து வசதி இல்லாததால் பள்ளி மாணவ மாணவிகள் அரசு பேருந்தை மறித்து சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் சிவாயம் நெடுஞ்சாலையில் பணிக்கம்பட்டியில் இருந்து குளித்தலைக்கு அரசு பேருந்து இயக்கப்படுகிறது இந்த வழித்தடத்தில் காலை முதல் மதியம் வரை ஒரு பேருந்து மட்டும் வருவதால் பள்ளிக்கு செல்வோரும் பணிக்கு செல்வோரும் மிகுந்த சிரமத்திற்கு ஆளாகி வருகின்றனர் இதனால் ஆத்திரமடைந்த பள்ளி மாணவ மாணவிகளும் ஊர் பொதுமக்களும் சிவாயம் நெடுஞ்சாலையில் பேருந்தை மறித்து சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் தகவல் அறிந்த சம்பவ இடத்திற்கு வந்த குளித்தலை போலீசார் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதை அடுத்து அவர்கள் கலைந்து சென்றனர் கடலூர் மாவட்டத்தில் திடீர் காய்ச்சல் காரணமாக அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் புற நோயாளிகள் பிரிவில் கூட்டம் அதிகரித்ததால் நெரிசல் ஏற்பட்டது கடந்த மூன்று நாட்களாக மழை பெய்து வருவதால் பருவநிலை மாற்றம் ஏற்பட்டு காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்ட பொதுமக்கள் அரசு மருத்துவமனையில் புற நோயாளிகள் பிரிவில் சிகிச்சைக்காக குவிந்தனர் பொதுவாக திங்கட்கிழமைகளில் கூட்டம் சற்று அதிகரித்து காணப்படுவது வழக்கம் ஆனால் கடந்த மூன்று தினங்களாக மழை பெய்து வருவதால் இன்று ஒரே நேரத்தில் கூட்டம் அதிகரித்து காணப்பட்டது இதையடுத்து புறநோயாளிகள் பிரிவில் கூடுதலாக செவிலியர்கள் மற்றும் மருத்துவ பணியாளர்களை நியமிக்கப்பட்டு கூட்டம் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது நாமக்கல் மாவட்டம் வேலக்கவுண்டம்பட்டி அருகே தவறான உறவு காரணமாக இளைஞர் ஒருவர் வெட்டி கொலை செய்யப்பட்டார் வேலக்கவுண்டம்பட்டி அருகே உள்ள அக்கலாம்பட்டியைச் சேர்ந்த சத்யா என்பவரின் மனைவி மீனாவுக்கும் பக்கத்து வீட்டு இளைஞர் சீனுவுக்கும் இடையே தவறான உறவு இருந்து வந்துள்ளது இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த சத்யாவின் சகோதரி மகன் பிரவீன்குமார் மாமன் மனைவியுடன் தகாத உறவில் இருந்து வந்த சீனுவை கத்தியால் குத்தி கொலை செய்துள்ளார் இச்சம்பவம் குறித்து தகவல் அறிந்து சென்ற வேலக்கவுண்டன்பட்டி போலீசார் சீனுவின் உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவிட்டனர் மேலும் சத்யாவின் மருமகன் பிரவீன்குமாரை கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் சோழவரம் அருகே சேதமடைந்த சாலையை சீரமைக்க கோணி கோரி பள்ளி மாணவர்களுடன் சேர்ந்து பொதுமக்கள் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஆத்திமேடு கிராம பிரதான சாலை கடந்த பத்து வருடங்களாக குண்டும் குழியுமாக சேதமடைந்த நிலையில் உள்ளது இதனால் பள்ளி கல்லூரிக்கு செல்லும் மாணவர்கள் பணிக்கு செல்லும் பொதுமக்கள் என அனைவரும் கடும் சிரமத்திற்கு உள்ளாகினர் இதுகுறித்து அதிகாரிகளிடம் முறையிட்டும் எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்காததால் ஆத்திரமடைந்த பொதுமக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் பள்ளி மாணவர்கள் உட்பட இருநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்று கோரிக்கை பதாகைகளை கையில் ஏந்தியபடி கோரிக்கையை வலியுறுத்தினர் கல்குவாரி உரிமையாளர்கள் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தின் எதிரொலியாக விழுப்புரத்தில் இருநூற்று எழுபதற்கும் மேற்பட்ட கல்குவாரிகள் மூடப்பட்டதால் ஒரு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் வேலையிழந்து தவித்து வருகின்றனர் விழுப்புரம் மாவட்ட மக்கள் விவசாயத்திற்கு அடுத்தபடியாக கல்குவாரி மற்றும் கட்டுமான தொழிலையே நம்பியுள்ளனர் இந்நிலையில் பதினைந்து அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கல்குவாரி உரிமையாளர்கள் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் எட்டாவது நாளாக போராட்டம் நீடித்து வரும் நிலையில் விழுப்புரத்தில் இருநூற்று எழுபதற்கும் மேற்பட்ட கல்குவாரிகள் மூடப்பட்டன இதனால் பல்வேறு விதமான கட்டுமான பணிகள் முடங்கும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது திருப்பத்தூர் நகராட்சி பகுதியில் எப்போது வேண்டுமானாலும் சாய்ந்து விழும் ஆபத்தான நிலையில் உள்ள புளிய மரத்தை அகற்ற சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் திருப்பத்தூர் நகராட்சி பகுதியில் அரசு ஆதி திராவிட நல மாணவர் விடுதி அருகே காய்ந்து பட்டு போன நிலையில் புளிய மரம் ஒன்று உள்ளது தினந்தோறும் இவ்வழியை நூற்றிற்கும் மேற்பட்ட பள்ளி மாணவர்கள் சென்று வருகின்றனர் மரத்தை அகற்ற கோரி நகராட்சி அதிகாரிகளிடம் மனு அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்று புகார் தெரிவித்த சமூக ஆர்வலர்கள் மாவட்ட நிர்வாகம் உடனடியாக தலையிட்டு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் ஆதன்கோடு பகுதியில் குரு பூர்ணிமா தினத்தை முன்னிட்டு நாட்டு மருத்துவ மற்றும் களரி பயிற்று ஆசான்களை கௌரவிக்கும் விதமாக சிலம்பம் வாழ் சண்டை களரி உள்ளிட்ட சாகச நிகழ்ச்சிகள் வெகு மரிசையாக நடைபெற்றன பாரம்பரிய கலைகள் மற்றும் மருத்துவத்தை தொடர்ந்து பயிற்று வைத்து வரும் குருமார்களை நினைவு கூறும் குரு பூர்ணிமா தினம் கொண்டாடப்படுகிறது இதற்காக ஆதங்கோடு பகுதியில் சிலம்பம் வாழ் சண்டை களரி சுருட்டு வாழ் வீச்சு யோகா உள்ளிட்ட சாகசங்களை சிறுவர்கள் சிறுமிகள் மற்றும் இளைஞர்கள் செய்து காட்டியதோடு ஆசான்களின் காலில் விழுந்து ஆசி பெற்றனர் சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்புவனம் அருகே மாரம 
மராமத்து பணிக்காக பாலத்தின் பக்கவாட்டு பகுதியில் பள்ளம் தோண்டிய போது அமன் சிலையும் குத்துவிளக்கும் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன வைகை ஆற்றின் மேல் அமைந்துள்ள பாலத்தில் பராமரிப்பு பணிக்காக பக்கவாட்டில் பள்ளம் தோண்டப்பட்டது அப்போது சுமார் பத்தடி ஆழத்தில் அமன் சிலை ஒன்றும் குத்துவிளக்கும் இருப்பதை பார்த்த ஊழியர்கள் திருப்புவனம் வட்டாட்சியருக்கு தகவல் அளித்தனர் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த வட்டாட்சியர் இரண்டு பொருட்களையும் கைப்பற்றி ஆராய்ந்த போது அவை சிமெண்டினால் செய்யப்பட்டிருப்பது தெரியவந்தது அகழ்வார் ஆய்ச்சியாளர்களின் ஆய்வுக்கு பின்னரே சிலைகளின் விவரம் தெரியவரும் என்று வட்டாட்சியர் தெரிவித்துள்ளார் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் மேற்கு கடல் பகுதியில் தொடர் மழை காரணமாக மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்லாததால் தேங்காய்பட்டினம் மீன்பிடி துறைமுகத்தில் ஆயிரக்கணக்கான படகுகள் பாதுகாப்பாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன குமரி மேற்கு கடல் பகுதியில் தொடர்ந்து மழை பெய்து வருவதால் தேங்காய்பட்டினம் பகுதியைச் சேர்ந்த மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்லவில்லை இதனால் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட நாட்டுப்படகுகள் மற்றும் விசைப்படகுகள் துறைமுகத்திலேயே நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் கே ஆர் பி அணையில் இருந்து முதல் போக பாசனத்திற்காக தண்ணீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது விவசாயிகளின் கோரிக்கையை அடுத்து கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட ஆட்சியர் தண்ணீரை திறந்து வைத்து மலர்களை தூவி வழி அனுப்பினர் கே ஆர் பி அணையின் வலது மற்றும் இடதுபுற கால்வாய் மூலமாக வினாடிக்கு நூற்று ஐம்பத்தோரு கன அடி வீதம் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் கே ஆர் பி அணையின் பாசன பகுதிகளான பெரியமுத்து தளி சுண்டே திமாபுரம் குண்டலப்பட்டி காவேரிப்பட்டினம் போன்ற பதினாறு ஊராட்சிகளில் உள்ள ஒன்பதாயிரத்து பனிரெண்டு ஏக்கர் நிலம் பாசன வசதி பெறும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது விழுப்புரம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் அறுபத்தி ஐந்து முதியவர் ஒருவர் பூச்சி மருந்து குடித்து தற்கொலை முயற்சியில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது களிப்பட்டு கிராமத்தை சேர்ந்த முதியவர் ராமகிருஷ்ணன் என்பவர் தனக்கு சொந்தமான முப்பத்து மூன்று சென்ட் நிலத்தை அளந்து பட்டா வழங்க கோரி வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் பல முறை மனு கொடுத்தும் அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என கூறப்படுகிறது இதனால் விரக்தியடைந்த முதியவர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் பூச்சி மருந்து குடித்து தற்கொலைக்கு முயன்றார் இதனைக் கண்ட போலீசார் முதியவரை மீட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர் குற்றால அறிவியல் திடீரென வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்ட நிலையில் அங்கு குளித்துக் கொண்டிருந்த சுற்றுலா பயணிகளை போலீசார் அங்கிருந்து வெளியேற்றினர் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளில் பெய்து வரும் தொடர் கனமழையால் குற்றால அறிவியல் நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது இன்று அதிகாலை குற்றால அறிவியல் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கின் காரணமாக குளிக்க தடை விதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் நீர்வரத்து சுற்று குறைந்ததால் சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டது சுற்றுலா பயணிகள் குளித்துக் கொண்டிருக்கும் போது திடீரென ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கை கண்காணித்த போலீசார் சுற்றுலா பயணிகளை அங்கிருந்து வெளியேற்றினர் தூத்துக்குடி மதுரை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் ஆரியாஸ் உணவகத்தில் கூடுதல் விலைக்கு விற்கப்படும் உணவுப் பொருட்கள் பற்றி கடைக்காரர் யாருக்கும் பயணிக்கும் இடையே ஏற்பட்ட வாக்குவாத வீடியோ வைரலானது தூத்துக்குடி மதுரை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் மேலக்கரந்தை பகுதியில் ஆரியாஸ் உணவகம் செயல்பட்டு வருகிறது இங்கு அனைத்து அரசு பேருந்துகளும் நின்று செல்வது வழக்கம் நேற்று பிற்பகலில் தூத்துக்குடியிலிருந்து மதுரை நோக்கி சென்ற அரசு பேருந்து ஆரியாஸ் உணவகத்தில் நிறுத்தப்பட்டது அந்த பேருந்தில் இருந்து இறங்கிய பயணி ஒருவர் ஆரியாஸ் உணவகத்தில் வாங்கிய பதினைந்து ரூபாய் பிஸ்கட் பாக்கெட்டுக்கு இருபது ரூபாய் வாங்கியுள்ளது இதுகுறித்து அந்த பயணி கடையில் இருந்த விற்பனையாளர் மற்றும் கேஷியர் விவரம் கேட்டபோது இருதரப்பினிடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது கோவை மாவட்டம் வால்பாறை அருகே தேயிலை தோட்ட தொழிலாளர்களின் குடியிருப்பு அருகே சிறுத்தை உலா வந்ததால் பொதுமக்கள் அச்சமடைந்துள்ளன வால்பாறை வனசரகத்திற்கு உட்பட்ட லோயர் பாரலை எஸ்டேட் பகுதியில் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் வசித்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் வனப்பகுதியில் இருந்து வெளியேறிய சிறுத்தை ஒன்று குடியிருப்பு பகுதியில் உலா வந்துள்ளது இதனால் அச்சமடைந்த பொதுமக்கள் வனத்துறையினர் ரோந்து பணியை அதிகரிக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் திருவட்டார் சந்தையில் மதுபோதையில் பொதுமக்களிடம் மீன் வெட்டும் கத்தியை காட்டி மிரட்டிய வியாபாரியின் வீடியோ வைரலாகியுள்ளது திருவட்டார் பகுதியில் இயங்கி வரும் மீன் சந்தையில் பயஸ் என்ற மீன் வியாபாரி அங்கிருந்த பொதுமக்களிடம் மீன் வெட்டும் கத்தியை காட்டி மீன் வாங்க வந்தால் வெட்டுவேன் என்று ரீதியில் மிரட்டியுள்ளார் இதையடுத்து அங்கிருந்த பொதுமக்கள் மீனையா எங்களையா என புலம்பியபடியே சென்றுள்ளனர் இந்நிலையில் இதனை அங்கிருந்து சிலர் தங்கள் செல்போனில் படம் பிடித்து சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டுள்ளனர் இந்த காட்சிகளின் அடிப்படையில் திருவட்டார் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் திமுக ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் தேசிய அளவில் கால்பந்து போட்டியில் வெற்றி பெற்ற வீராங்கனைகளுக்கு வேலை வாய்ப்பும் ஊக்கத்தொகையும் வழங்கப்படும் என அறிவித்தும் இன்று வரை வழங்கவில்லை என்று தங்க கோப்பையை வென்ற வீராங்கனைகள் வருத்தம் தெரிவித்துள்ளனர் இருபத்தி ஏழாவது தேசிய சீனியர் மகளிர் கால்பந்து சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் அரியானா அணியை இரண்டுக்கு ஒன்று என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி தமிழக வீராங்கனைகள் கோப்பையை வென்றுள்ளனர் அவர்கள் தலைமைச் செயலகத்தில் முதலமைச்சர் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சரை சந்தித்தனர் பின்னர் பேசிய வீராங்கனைகள் இதற்கு முன்னதாக இரண்டாயிரத்து 
தொகுதியில் இதேபோன்று மணிப்பூர் மாநிலத்தை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றபோது திமுக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு அரசு வேலையும் ஊக்கத்தொகையும் வழங்குவதாக கூறினர் ஆனால் இன்று கிடைக்கவில்லை என்று தெரிவித்தனர் கரூர் மாவட்டம் கொள்ளப்பட்டி பகுதியில் அடிப்படை வசதிகள் செய்து தராததை கண்டித்து எம்எல்ஏ மற்றும் அதிகாரிகளை இஸ்லாமிய பெண்கள் முற்றுகையிட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது கொள்ளப்பட்டியில் உள்ள அரசு மருத்துவமனையில் புதிய திட்டத்து பணிகள் துவக்க விழாவில் அரவக்குறிச்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர் இளங்கு மற்றும் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் அப்போது கலப்பட குடிநீர் கழிவுநீர் கால்வாய் சீரமைப்பு உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் செய்து தராததை கண்டித்து எம்எல்ஏ மற்றும் அதிகாரிகளை இஸ்லாமிய பெண்கள் முற்றுகையிட்டு வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் வேலூர் மாவட்டம் ஊசூர் அருகே மது குடிப்பதற்கு பணம் இல்லை என்று குடிமகன் ஒருவர் கோடாரியால் ஏடிஎம்ஐ உடைத்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது ஊசூர் அருகே அணைக்கட்டு சாலையில் நூறுலா என்பவருக்கு சொந்தமான கட்டிடத்தில் தனியார் ஏடிஎம் மையம் அமைந்துள்ளது இந்நிலையில் அங்கிருந்த ஏடிஎம் இயந்திரம் உடைக்கப்படுவது போன்று சத்தம் கேட்டதை அடுத்து அப்பகுதி மக்கள் போலீசாருக்கு தகவல் அளித்துள்ளனர் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார் ஏடிஎம் மையத்தில் சென்று பார்த்தபோது வயதான ஒருவர் விறகுவெட்டும் கோடாரியால் ஏடிஎம்ஐ உடைத்ததை பார்த்து கோடாரியை பறிமுதல் செய்து முதியவரிடம் விசாரணை நடத்திய போது அவரது பெயர் கந்தசாமி என்றும் சற்றே மனநலம் பாதித்தவர் என்றும் தெரியவந்துள்ளது தொடர்ந்து போலீசார் முதியவரிடம் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் திருப்பத்தூர் நகராட்சி பகுதியில் எப்போது வேண்டுமானாலும் சாய்ந்து கொள்ளும் ஆபத்தான நிலையில் உள்ள புளிய மரத்தை அகற்ற சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் திருப்பத்தூர் நகராட்சி பகுதியில் அரசு ஆதி திராவிடர் நல மாணவர் விடுதி அருகே காய்ந்து பட்டுப்போன நிலையில் புளிய மரம் ஒன்று உள்ளது தினந்தோறும் இவ்வழியே நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பள்ளி மாணவர்கள் சென்று வருகின்றனர் மரத்தை அகற்ற கோரி நகராட்சி அதிகாரிகளிடம் மனு அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என மாணவர்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர் தமிழர் கலைகளை மேம்படுத்த கோரி நெல்லை மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளிக்க சென்றவர்களுக்கும் காவல்துறையினருக்கும் இடையே தள்ளும் ஒன்று ஏற்பட்டது நெல்லை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் வாராந்திர மக்கள் குறைதீர் கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் தமிழண்டா இயக்கத்தினர் தமிழ் கலைகளை மேம்படுத்த கோரி மனு அளிக்க வந்தனர் அப்போது கையில் கொண்டு வந்திருந்த பேனரை விரிக்க முயன்ற போது காவல்துறையினரிடம் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது இதனையடுத்து ஐந்து பேரை போலீசார் தரதரவென இழுத்து சென்று கைது செய்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது வனப்பகுதியில் கால்நடைகளை மேய்க்க லஞ்சம் கேட்டதாக வனத்துறையினரை கண்டித்து தருமபுரி ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் பெண்ணாகரம் ஒகேனக்கல் பாலக்கோட்டையைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் வனப்பகுதியில் கால்நடைகளை மேய்ப்பது வழக்கம் தற்போது கால்நடைகளை வனப்பகுதிக்குள் மேய்க்க வனத்துறையினர் ஆயிரம் ரூபாய் லஞ்சம் கேட்பதாக விவசாயிகள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர் விருதுநகர் மாவட்டம் சாத்தூர் அருகே பேத்துரெட்டுப்பட்டி கிராமத்தில் உள்ள தனியார் அட்டை மில்லில் மூலப்பொருட்கள் கிடங்கில் தீ விபத்து ஏற்பட்டது தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு நான்கு தீயணைப்பு வாகனங்களில் விரைந்து சென்ற வீரர்கள் தீயை அணைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர் தீ விபத்தில் சுமார் ஒரு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான பொருட்கள் எரிந்து சேதம் அடைந்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது